给李一平的药再加上一，让他彻底做完。小叔，小叔，对不起，小叔，这么晚打扰你，我可不可以借一下你的手机啊？手机。呃，我想给一平打个电话。小叔，对不起，这么晚打扰你，我手机掉马桶里了，其他人都睡了，只有你房间灯还开着，我就只好来麻烦你了。谢谢小叔。不是打电话吗？看我微信做什么？我、哦、打微信电话，怎么回事？为什么找不到啊？难道小叔已经看过了？我帮你吧。嗯，不用了，小叔，我跟一平的悄悄话，你不方便听。要不，我还是拿回房间打吧。那不行，我手机里面有很多公司设备。嗯，那我给一平发个微信，发完我就还给你。算了，我还是当面回去跟他说清楚吧。打扰你了，小叔。我先回去了。啊！嗯，放心，照片我。什么照片啊？我不知道你在说什么。不知道没关系，懂事就行。依萍在国外忙着赚钱，不要想着给她戴绿帽子。小叔，你误会了，我没有给依萍戴绿帽子。我那张照片本来是要发给依萍的，不小心发错了。依萍什么时候对女人有反应了？反应？难道？李一平真的不像。一平，今天晚上别碰我。一平，奶奶催得紧，你看我肚子上的针眼，吃再多的药，再打再多的针有什么用？你不跟我生孩子？我对你这种不懂风情的女人没兴趣。那我去换一件。一平，苏晓，你是发了情的母狗吗？有完没完？李一平，你侮辱打击我，害得我人不人鬼不鬼的，原来是你自己不行。陆小，陆小，你这个贱，你高有一种，你还要不要脸？你还要不要脸？我警告你，这里是黎氏，不是陆家。你如果有什么事情，回去再说，不要仗着李奶奶可怜，你把你接过来住，你就无所畏惧，丢人现你还敢教训我？你这个乡下来野种，当初要不是在医院把你抱走，堂堂豪门千金，怎么可能在外流落二十多年？你瞧。心怀愧疚，还恩将仇报。生根在发家的宝座的时候，就把你捏在粪土里淹死。粪土，垃圾，你嘴巴张大点，就够淹死。你这是做什么？大晚上的，锻炼身体。小叔，你看他欺负我。卢小姐认错人了吧？我最多算是你姐姐的小叔
，前提是他还得顺利嫁入我们李家。他算什么姐姐？不过就是一个不报仇的爹种。我才是卢家大小姐。小，你这个贱人，你怎么不去死？我就是杂种，你能怎么样？我再说一遍，这里是离世，那又怎样？李奶奶喜欢我，喜欢。李老夫人不过也有一个走失的女人，与你同病相怜罢了。把你接过来当小王小姐养着，这样就行了，就行了。行不行？还挺厉害。小叔。哎，你看看，多像啊！哎，要是清清活着。奶奶，你别担心了，我可以找回来。清新小姨一定也可以的。哎，一平媳妇来了。哎，听说你昨天晚上洗了澡之后，穿着浴袍在室外瞎逛啊？没有，奶奶，你别听别人乱说。什么乱说啊？奶奶，我亲眼看到的。这个贱人还去敲小叔的门。什么？你衣衫不整的去见自家小叔？没有，奶奶，我手机掉马桶里了，我去找小叔借了手机，给依萍打了个电话。嗯，奶奶，对不起，是我没有照顾到李杰，我下次不会了，您放心。奶奶，你别跟他胡说，他明明就是故意。奶奶，我,我去收拾一下。奶奶，你看看。行了，侄媳妇儿确实是来接熟悉的。小叔，你要用洗手间吗？那你用，我出去。你这是干什么？小猫长出了爪子，要变野猫了。不管是小猫也好，野猫也罢，都不重要。重要的是，我是你侄媳妇。说的对，准侄媳妇。期待你们早日领证，把事情做成。您好，您拨打的电话已关机。您好，您拨打的电话已关机。怎么，改变主意了？要跟我一起用洗手间吗？你为什么要告诉我李一平那方面不行的问题？你到底知道些什么？知道什么？知道李一平羞辱你，还是他左拥右抱？他那方面不行，为什么要左拥右抱？有的时候，人越没什么，越在意什么。啊、李一平，我居然被这没用的男人羞辱过，不行，我不是阿毛，我不应该被李家随意埋没。干嘛？小叔，我们来做个交易。卢晓，注意一下你自己的身份。什么身份啊？一个没领结婚证、没办婚礼的准侄媳妇身份吗？小叔，我觉得你说的对。我跟林一平的身份还没坐实，我们之间还有很多故事。你知道吗？你不是李家真正的小王子。你怎么知道
，别冷却我的嘴，开始。祖宗在上，祖宗保佑，让所有的报应都应在我这个老太婆身上吧。你就放过青青和一平吧。报应？什么报应？青青都丢了三十年了。李世昌。要不是当年你抢夺黎家大房财产，害死黎岩他爸，做了这么些亏心事，害得我女儿生死未卜，一贫不能人道，你这是要绝后啊！闭嘴！哎，不是让那个奴家那个贱人给一贫冲洗了吧？老太婆，我警告你啊，你刚才那个话，让黎岩知道了。把这舌头割了，小叔，我想报复李一平，你帮我，我帮你达成心愿。你要我怎么帮你，又能帮我达成什么心愿？我要送李一平一份大礼。至于小叔嘛，黎家的家产本就是你应得的，我会想尽一切办法你想清楚，上午我的床，可是不好意思啊。第一次，我们还没有开始呢。我的心情，你的心情，让我们一起上演。这位小姐是谁？请问你是出轨了吗？你们迟迟不肯和卢小姐结婚，是因为这位小姐吗？李少爷，传闻您那方面不行，请问这位小姐是您故意安排来证明自己不是不行的吗？你们是哪家媒体啊？再乱说话，小心我告你们！李少爷，您最好正面回答问题。您转移话题，是不是因为您确实不行啊？你，我老公行不行？你们不问我，问他做什么？快派卢小姐，快派卢小姐。卢小，你来干什么？赶紧给我滚过来！少在镜头面前乱说话。李一平，好久不见，我要送你一份大礼，虽然你不行。我老公说我乱说话，没有，我以下说的都是事实。李一平他那方面是不是有问题？没错，他是。怎么样，小叔？我做的是不是特别漂亮？你这样一闹，雷家的大门就不好进了。反正这些人都是小叔你联系的，你跑掉。你干什么？你怎么这么淘气？走吧，小叔，回雷家看戏去了。开车。胡乐，简直胡乐！卢晓，卢晓在哪儿？让他滚出来！爷爷，您别生气，姐姐可能是疯了，她说的都是疯话。等她回来了，我们就把她送进精神病院。滚滚滚滚！你也不是什么好货色，搅屎棍，就是一个死老头，把你当成宝。哎呦，宝贝儿，怎么了吗、嗯？你要是有本事，就把那个卢晓给我赶出去。干什么把火都撒在洋洋身上？奶奶，别怪爷爷了，爷爷是太生姐姐的气了。我是姐姐的妹妹，替她挨骂，应该的。是吗？卢晓，你还敢回来？我当然敢。我今天回来呢，是跟林小姐退婚的。另外
，任文的儿子，领了一份结婚证。什么？爹，你说怎么回事？没什么，爸爸，只是结个婚而已，省得你老是操心我的婚事，整天给我塞一些不三不四的女人。你胡说！要不我帮爸爸回忆一下。哈哈哈哈哈！来来来，喝酒喝酒。我不知道你在说什么，没关系的，爸爸。您只要知道，以后龙骁是我的。别吓我了，你！气死我了！去哪？我回房间啊。走错了吧？我房间在那里。啊、没必要啊。我们只是合作夫妻，又不是真的情侣。再说了，林一平现在收拾他的烂摊子，一时半会儿回不来。我回我原来的房间就行。那不行，你是我老婆，得住在一起。我的故乡的月，本不关，全都。小叔，你干什么？该换个家伙了。之前撩拨我的时候可不是这个态度，现在我们是合法夫妻了，该履行夫妻责任。看着挺瘦，还挺软。你玩真的？别乱动，再乱动，后果自负。早就知道有人监控我们，不然呢？你不会以为我真的对你这个黄毛丫头有什么兴趣吧？会叫吗？我问你会叫吗？你像个死鱼一样躺在这里，外面的人看不出来猫腻啊。好吧，不是怎么叫的要去哪？不放开我，我要回自己房间。那不行，至少得待过一小时才能出去。不行，我回去。不行。你个臭不要脸的，赶紧给老子开门！依萍哥，消消气，现在卢晓和小叔已经领证了，这是合法夫妻。你这样闹下去，吃亏是你自己。卢晓，你敢给我戴绿帽子，还把人家气犯病了，赶紧给老子开门！哼、嗯，侄子吸这么大脸。尊敬长辈，还有孩子，胡晓，明明是你先对不起依萍哥的，不道歉就算，怎么还倒打一耙
是小叔、啊，从小就是个水性杨花的女人，你不能被她骗了。我是什么样的人，李岩比谁都清楚，是吧？啊、最后一巴掌打死你！等我。嗯李平，尊重点。这婶子，婶子，我不要的破鞋罢了。他也配？哼，李平，要不是你进来坏我们好事儿，十个月之后你就会垮地。破鞋，你才破吧，破到骨鞋。平兄，我没想到你这么无耻。我不乐意碰你，你就去勾搭小叔。这个女人放荡不要脸，背地里不知道跟多少人扯。你就她真的下一个？你也配跟我比？那无耻谁比得上你啊？比起在这逞强，倒不如证明一下自己的实力，省得被全国人民嘲笑。林少爷，传闻您那方面不行，请问这位小姐是您故意安排来证明自己不是不行的吗？不想，你给老子等着！你迟早要你好看！不想，这个野种，真是不要脸！奴家根本没有你这种勾三搭四的女儿。你倒是也想勾三搭四，李岩看得上你吗？小叔、啊，这种女人怎么可以娶她呀、啊？老公，你不娶人家，那你娶谁吗？反正不娶他。戴老太，小叔能护你多久？人家好怕怕、啊。你放心，只要有我在，没人敢碰。他们两个是公交车嘛，这么喜欢让人等。人走了，你可以放手了。为我们。他挺主动。嗯，没有，没有。你睡着了吗？你睡着了吗？你睡着了吗？你睡着了吗？你睡着了吗？你睡着了吗？你睡着了吗？你睡着了吗？你睡着了吗？你睡着了吗？你睡着了吗？你睡着了吗？你睡着
，对不起啊。摸的开心吗？好摸吗？我怎么就把持不住呢？这以后的日子可怎么过、啊？刘翔，出来！你再不出来，我进来了。你别进来，我洗澡呢。进来，我在洗澡。你是在故意勾引我？不是，这只是个意外。意外，我很喜欢这个。哎、啊，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，我跟你今天都不用出门。你个流氓，想得美！骂完我就想跑，这个好。少爷，早餐已经做好了。糟了。被保姆看着就惨了。怕什么？我们是合法夫妻，是夫妻。你能不能正经点？我一直安静。别吵！我不偷，怎么洗澡？别吵！我们俩都是夫妻，不能吵。我把糖给你吃，我不要糖，我爸爸去世了，我妈妈也不见了，我不要糖。你长得这么好看，我嫁给你，我以后我们做一家人，是真的吗？嗯，那是我从小戴到大的项链，我送给你的。바다를부을만큼밟은걸요이렇게는마음을을들어가고있어요그대의그향기들어이렇게러브러브你走了，你走。等你下楼一起吃饭。你干什么？我我不过去，我不会上当。履行你妻子的义务。你自己干。你自己有手，你自己弄。你确定？无忌。你干什么？会威胁这一种，我还会一些。我懂，我知道，我明白，你会的很多，这种话呢，就不必要说出来了。嗯、哎呦，我弄不好你自己听。以后经常记就会了。谁稀罕给你记？好吧，我亲爱的老婆。好啊，我亲爱的老公小老婆。刘强，你到那边去吃，看见你啊
，我这心里就堵，吃不下饭。吴香，你没听见奶奶说不想跟你同桌吃饭吗？你是不是故意气奶奶？吴香，你耳朵聋了，还是故意挑衅我？老公，人家想跟你同桌吃饭。有人管他，吃饭。都听了。小叔，你怎么能帮吴香顶撞奶奶呢？你这是纵容她。你算什么东西？也敢质疑我？你呢？都给我闭嘴！吴晓，李烨，我不会放过你们。老公，你好好工作，我会想你的。乖，在这等我。哎、李斌，你疯了！你个贱人，为什么要勾引我小叔给我戴绿帽子？不要给我小叔戴绿帽子！啊！自己不行，还强迫人，真是垃圾！别以为有我小叔在，我就不敢动你。把我掐死了！你掐死了，我让李艳带你进监狱。监狱？你有话吗？没事，我来了。我以为我要死过去了。李斌，警告你，卢小现在是你婶子，你再敢动他一下，废了！现在立刻滚出李家老家，否则，好不好？一平哥，你没事吧？小叔现在这迷了心窍，一心就是卢小，谁也不看他眼。你闭嘴，滚！你都怪你，去死吧！他他妈！你怎么回来了？开车，今天你就跟着我，晚上一起回李家。赵哥，他不是小李总的未婚妻吗？你看错人了吧？很明显是李总的女朋友，他们俩这么亲密。哇，这个女人也太随便了。丽言，你先过去吧，我在这等你。看来上次的事情影响很大，省得给你惹麻烦。不行，从我们决定结婚的那一刻起。我们俩就被绑定在一起，现在觉得麻烦太迟了，这次不勉强，但是不能有下次有什么可害怕的？能成为别人的谈资是一种本事。
，这不是黎平不要的未婚妻卢家的假天金卢潇吗？你那都是旧新闻了，人家现在可是黎董的夫人。卢晓，我说你可真够有本事的，前一秒勾被黎平耍，转身就勾搭上了黎平的小叔。我知道你，黎平的爱慕者，不要让小混蛋。如果你们搞错了几件事情，第一是我选的黎一平，因为他那方面不行；第二，我跟黎岩不是哥，而是你情有愿。黎岩长得又帅又有钱，不像黎一平，长得又丑又白。要是哪个女人看上他了，真是倒了八辈子霉。哼，你果然无耻，明明是个假千金，还赖在卢家不走。看来我这个好妹妹没少跟你们说我的坏话呀！你们放心，我回家以后会好好教育她的。你这个贱，凭什么说依萍哥的坏话？看我的天！哼，我正愁我的火没地方夸你，你就信什么？既然你这么喜欢李一萍，那你替她受罚。贱人，娘娘会替我们报仇的。哼、嗯！你是不是长得小时候起来好似捏药药的？陆娘娘，你有病吧？没吃药啊？还是被李一平传染了疯病？林烟是我老公，我跟他上班怎么了？林烟那是被你骗了。谁知道你要做什么？危险的小否则就凭你这个野种，小叔怎么会喜欢上你呀、啊？野种，卢家的大小姐明面上还是我，只要我在卢家一天，我就只能当老婆。你去死吧，陆笑！娘娘，陆笑，你凭什么打娘娘？忘恩负义的东西！洋洋为了你吃了多少苦头？你给他当牛做马都还不够偿还，你凭什么打他？谁给你的胆子？我给的，你有意见？反正就来找，马上轰出去！过的沙漠，金色的国度，不断飘逸风中。放我下来！哎，你干嘛？笨死了，不会嫁。一次两次，扯什么呢？啊、幸好没伤到头发。他们是背后下手，她是我妈，我能把她怎么样？我要是对她怎么样，那我得被他们的痛的心子淹死。出去！你干嘛对人家那么凶啊？怪不得他们都害怕。啊！你干嘛？我都受伤了，你还抬我额头？就是因为痛才能长记性。一天受了两回伤，从现在开始，你就一步步离得跟着我。幸好我缺一个断肠相助的女人。你神经病啊！我好不容易才脱离了离家那个监狱，大家也跟你合作，现在这么多烂摊子都收拾不完。妈、啊，我喜欢你。我不喜欢你这种体。林一平滚出林家，虽说是我吩咐的，但是李家人肯定会给你示范。到时候你在李家的日子不好。如果你有别的办法，我不用跟诸位猜疑。那我还是跟着你吧。再说了，我的心愿你还没有帮我完成。你什么心愿啊？自己摁着冰袋，桌子上有杂志，我还有工作要处理
，认真工作的男人，果然魅力分明。刘翔，回去了。我还要做事哦。行，回家。这女人睡得这么沉，你卖了就不值。小时候傻傻乎乎的也就算了，二十多岁的人了还这样。火哥，你什么仇什么怨啊？你这么吓我！你这不怪我啊，怪你没叫我。太太，老板叫过你，你没醒。看来我的努力还不够。这个女子，这这是窃听器，这男人还真是一只老狐狸。嗯、你离我那么远干什么？是怕我吗？老公。我不是做噩梦了吗？我怎么会怕你啊？真恶心！我这辈子的恶心话都说完了。这才怪！哎呀，老公，这还有外人呢。你你要不要这么乖啊？嗯，对，结束。要不要这么听话？老公，收掉。表现不错，今晚我就奖励你。你又想做什么？嗯、卢晓，你个丧门星！打从你进第一天门开始，我就知道你不是个好东西。你勾引卢岩，挑拨他们叔侄关系。你这个混账女人，你从我离家滚出去！林一平是我赶出林家，有什么事情冲我来？你这个没良心的东西，你为了一个朝三暮四的女人，居然赶自己的亲侄子出门！卢晓就是个祸水，我离家绝不容她。卢晓是我的合法妻子，离家现在的家主夫人，没有我的同意。谁敢赶他出去？你，你怎么敢？卢晓，你就眼睁睁的看着小叔和奶奶吵架，这一切都是因为你啊！我有我老公保护，我怕什么？怎么，你嫉妒啊？小叔，真是追我蒙了心了，为了卢晓，就让人家四分五裂嘛。只要我活着一天，依萍就不能出去。谁要是让她出去，除非从我的尸身上踏过去。奶奶，这话不能乱说，会伤了小叔的心的。小叔向来孝顺，怎么会为了卢晓？小叔，您这个收养他的母亲呢？适可而止吧。您要是再怎么拒绝我，您也出去。你把我的话当耳旁风是吗？小叔，之前都是我的不对，你看在我们都是一家人的份上，能不能给我一次机会？问你婶子，你婶子要什么意见？你可以留下。都是职责不懂事，您大人不计小人过，就求求小叔，我以后不会对您不尊重了。想让我原谅你可以，把你的脖子掐得跟我一样。
林一平，你根本就不敢嫁，只有等着被李家赶出去。真要把林家搞散吗？老公，他们都欺负我。你这个有人生，咱们两个家主，你放手啊！你……奶奶奶，您说什么？李岩，啊啊！依萍是小辈。他有什么不对的地方，你可以教训，你没必要要他的性命。一平，给你小叔和婶子好好道歉。今后卢晓就是你婶子，就是再敢胡乱生事，小叔不赶你出去，我都容不下。哼，小叔。婶子，都是我的错，以后再不敢了。爷爷，你给我等着，今日的事情，百倍的还给你。小叔，果然不是亲生的，更是养不熟。胡说什么？都给我闭嘴！假装不可遇，你注定不能从心。骄傲见过明，正露的黑的眼睛。我有我的心情。你受伤了，你不能喝酒。你你李岩，我真看不透你。你有时候腹黑，有时候温柔。其实我们只是合作。你没有必要为了我跟李佳琦冲突，卢晓，你想多了。我跟李佳一直这样。况且你是我的人，只能我来欺负。李岩，你放心，只要你需要我，我会一直在你身边陪着你。你真有意思，你是第一个对我说这样话的女人。我也不知道是被你的美色诱惑，还是鬼迷心窍。李岩，你就当我没说过这话。那不行，在我这里，没有后悔二字。李岩。你别这样，不舒服。你的孤单在哪里深埋？随我落在时光的心跳的怎么这么快啊？这是演戏而已。李岩就是一只老狐狸，不行，我不能上当。落日拥抱黄昏的姿态，向着时间划染了火柴。会有深蓝色的海，等着花开，让人间所有浪漫向你奔来。满天的萤火，飞过你的。啊！啊！卢晓，你就是这么恩将仇报的。这不怪我，是个正常人被盯着都会被吓的。我昨天晚上不是在这儿睡的吗？我怎么到床上来了？我帮你上床的，刘一姐。这么理直气壮，看来是恢复正常状态。你有什么话直说，不要在那偷偷骂我。没有，你没事了。
，过来，过来看看我有没有事。你饿不饿？我,我有点饿了。嗯，好像有点。哎，不是这个意思，是我的。陆夏，别解释了，我知道你的意思。老板。你发来的监视器碎片是国际上比较先进的研究产品，来自一家叫做富川科技的公司。这家公司的幕后投资人是李一平。李一平，不是李世成。是的，确认是李一平。真没想到，李一平竟然是李家的网牌，不是飞机。找人给我盯住李一平。我一定会找到妈妈的。他这是又走了，我到底要不要进去啊？陆桥，你这是在我门口等着投外送爸吗？你别误会，你听我解释。我不听，我只做。你该静一静，做妻子的义务。李岩，你别闹，你放开我！现在不是时候。不然后果自负。你放开我！我这里有个窃听器，现在只要我一打开它，那边的人就会听到我们的谈话。什么人？老婆，我想要你。李岩，你欠我。李岩，我不要的女人，你也别想得到。一平哥，卢潇啊，估计早就惦记上小叔了。看，他就是在耍你，一定不能放过他。陆亚英，你要是还想待在李家，最好就别搞外派。一平哥，你真的这么对我？一平哥，陆亚英，你不过是李家养的宠物罢了，有什么错？冯潇，这一切都是你造成的，不会放过。李岩，你亲够了没有？好了，防干扰器打开了。到底是谁在窃听我们？李老太爷、李老太太，还是李一平？看来你对李一平很了解嘛。你是在吃醋吗？老公吃老婆的醋，不正常。你这个男人诡计多端。等等，我去给你做点吃的。不用。怎么不相信我的手艺？没有，我就是怕太麻烦你了。你给我在这等着。我今天晚上不会吃了大葱的，吐死了。嗯，好吃。没想到你一个十指不沾阳春水的大少爷，竟然真的会做饭。快吃吧，明天过后的日子就不太平。为什么
，发生什么事了？有什么话就说吧，张婶。大嫂爷，一定要保护好夫人，有人对夫人不利。嗯长得真好看。你不睡觉，去哪？你没睡着啊？陆翔，你吃饱了？我还没吃饱。你别闹。是你先定，要负责。李岩，我如果一旦开始，就不会放弃。那我们就开始吧。等等，我还是先沙发吧。陆翔，这一次我放过你，下一次，我要你做我真正的妻子。这男人昨天晚上说的是真的。大少爷叫你下楼吃饭。哦。小叔，我有证据证明卢晓早有预谋勾引你，背地里还和别的男人勾三搭四。你看，人家为了你都能出卖美色，你可不能辜负人家哦。小夏，你放心。只要搞定你一言，我拿到证据，我就带你远走高飞。小叔，你就不要再被卢小继续骗下去了，伤害了我们这些真正关心你的人。只有这一回，而在我下次听到你污蔑我妻子的话，后果自负。卢洋洋，你为了陷害我，还真是煞费苦心。只可惜，太愚蠢了。如果再有下次。我不会放过你，卢晓，你这个野种，凭什么那么嚣张啊？卢晓，这就是暴子！明言，你怎么能这样对待洋洋？洋洋要是有什么好歹，你连我老东西怎么活？一个别人家的女儿，看得比自己儿媳妇还重要。还是说，在你的心里，我根本就不算你的儿子，更别说儿媳妇。你胡说什么？胡说！你那可怜的女儿早就死得透透的，这不是你一手造成的。如果当年不是你看管不周，清姐怎么会走丢？林家花了那么多钱都没把人找到，恐怕尸骨都腐化。你现在抱着个赝品，玩什么变化游戏？您老年纪有点大了，有些健忘。这离家的家主，是我林岩。你以为你算什么啊？要是没有我们，你的小命早就没了。你现在为了一个女人，连养育这都忘了。林岩，你就良心被狗吃了你！哎、别乱动。不想留吧，就乖乖躺下。转身的你，说了一句谢谢，我能清醒。记得那个瞬间，你的眼泪也在擦脸。我习惯翻看着你的照片，在爱过你后续的考验。你不要趁火打劫。我知道。
也要碰到刘洋洋，记得警惕一点。还不都是因为你，你美色诱人，我就是杨戬的耻辱。啊。这个男人温柔起来，真要人命。林言，你也受伤了。罗霞，你三番两次在我面前受伤，我真的很生气。你耍什么脾气啊？受伤的明明是我，应该我生气才对。你跟我玩什么沉默是金啊？你有什么不满你就说嘛！你疯了！我发疯也是你逼的。嗯林这句话应该是我说。你到底想让我怎么对你？等过了这段时间，我们好谈谈。我今天怎么去上班？公司刚好没事。老爸，你是不是忘了今天开会的事儿？今天公司没事。会议取消，老板还有更重要的事儿。老板谈起恋爱也太甜了，班都不上了。你们别拦着我，我要魂穿老板娘。楼上的别做梦了，老板娘什么颜值，你也配？洋洋，你该不会是对黎岩动了心吧？奶奶，黎安一直记得奶奶说的话，这一切。是你跟爷搞出了一架，老不死的。要不是看在你还有点良心，不会巴结你呀。洋洋，黎岩不是什么好人。等事儿成了，奶奶给你找个好人家。洋洋都听奶奶的。不过现在公司都知道卢晓的事情，会不会影响黎家声誉？奶奶一定要想办法解决卢晓这个事情，到时候。因为他一颗老鼠屎，坏了您的计划呀！一只小家巧，折了翅膀，扔了就是。奶奶果然不减当年的风范，是洋洋杞人忧天了。洋洋，你要听话，不要辜负了我与你一番心意啊！要不是因为奶奶，洋洋也过不上这么舒心的生活。洋洋绝不敢违背奶奶的意愿。奶奶相信洋洋，不过是个冒牌货，比起我的青青，差远了。
。没事，一宿就少了。你这是一宿没睡吗？你知道，你已经昏睡两天了。要不是医生说，你只是脱离引起的发烧，我都要叫 ICU 了。怎么了，卢香？我冷。卢香，你发烧了。我想睡觉。文医生，有人发烧了，快过来一下。卢香，你发烧了，快过来。깊이사라진모든날돌아보지않은너의그림자나의밤을지키는홀로는겨지시간을가져아물지않은내안의상처 I can breathe again 끝이나지않은怎么样，家主？我刚闻到夫人身上有股我研制的烫伤膏的味道，夫人是不是被烫伤了？然后您用凉水冲洗。家主不必担心，夫人没有大碍。脱力受凉引起的人体自主免疫发烧，严格来说是件好事。不过冰袋不适合推烧，建议用温水擦拭腋下、后背进行推烧。然后让夫人好好睡一觉就没事儿。谁能想到传闻中不近旅舍的离家家主会对女人一片深情？我就是发个烧而已，不是允许 ICU 吧？对不起啊，不让你担心我。陆翔，就算有人死在我面前，我眼睛都不会眨一下。但是你不同，你不一样。别跟我说情话，我会当真的。从未如此认真过。你等等，你病还没好呢。怕传染你？怕什么？大不了一起生病。多亏您啊，帮我照顾两个女儿。卢晓不懂事儿，还需要你多多教诲。这不，我听杨洋,洋说卢晓病了，可以过来看看，让您费心了。嗨，瞧你说的，杨洋,洋啊。我是把他当成亲生孙女儿疼的。<笑>再说了，卢晓嫁到离家，你这个当妈的，听说女儿病了，过来看看，有什么可麻烦的？<笑>哎，要不然咱们上去看看？行、啊，嗯。<笑>不要脸！打完就拉着小叔做这种事情。现在什么人都能进我的房间了，是吗？都给我出去！少爷发火太吓人了。你躺下好好休息，其他的时间交给我来处理。李家现在乱七八糟的态度，是时候该请。别皱眉，臭！别淘气，好好休息。你干嘛这么严肃啊？像个小老头一样。你要再不休息，我不介意帮你入睡，等你好了再收拾你。我很乖的。
，洋洋这个孩子啊，又懂事又乖巧。血统这个东西啊，果然是骗不了人的。不过呢，不管怎么说，你都是卢晓的妈妈，这该教育的时候就得教育，不然以后丢的可不只是离家的脸，卢家也丢脸呐。你们说的这些啊？我都明白，只是卢晓这个孩子被我们给惯坏了，才会做出刚才那么离谱的事儿。也就是宁大度不跟他计较，换做其他人，早教育他了。你知道就好，这叔侄共用一个女人，这说到哪里都是笑话。你呀、啊，要好好的劝劝卢晓，以后啊，这行事要有分寸。您教育的是。什么时候我的妻子轮到你们说三道四？小叔，你误会了，我妈和奶奶都是为姐姐好。你们教育我，我这个当事人不在场主就行。不是让你乖乖休息吗？我下楼了。我们夫妻一心，解决问题，当然要站在一起。正好我也想听听你们怎么教育的。卢晓，你现在有多得意，我就叫你以后有多厚道。李岩，你放尊重点，你岳母在这儿呢。卢晓，我能单独跟你聊几句吗？妈，你又想对他动手？这当母亲的。都是为了孩子。你对卢晓怎么样？我心里很清楚，别在我面前多说辞。好啊，我倒想看看卢家又想出什么样子有什么话直说吧，给你提个醒，这是离家，收着自己的脾气，别到时候惹火了离言，把离家难堪。我今天来呢，是你父亲有几句话让我找到给你，本是依萍的未婚妻，现在却嫁给他叔叔，知不知道外边的话有多难听？你能拿出这个来威胁我，那就说明是不想。让我来猜猜看，是又想让我把位置让给卢洋洋，还是卢家又做了什么让卢家擦屁股的事情？胡说八道！上一次情绪这么激动，不是因为我打了你的宝贝女儿吧？注意自己的身份，放开我！你上一次拿出这个项链来威胁我，是让我嫁给李一平冲洗，既稳固了卢家的地位，又给卢洋洋铺好了路，还想利用李老太太的关系让卢洋洋嫁给李爷。卢家还真是我的赚不赔。你从什么时候开始知道的？哼，我从一开始就知道。我知道了。你从一开始就想进离家，跟离烟搞在一起是吧？我原本都想开了，不管是嫁给李一平冲洗也好，或者是跟别家林也罢，都跟我没有半分区别。但是，你们竟然向我隐瞒李一平不能忍到的事情，将我推入火坑。从那个时候开始，我就决定我不会放过你，所以。我嫁给黎岩，就是要彻底破坏你们一家。你上一次在公司我不还手，是因为我顾及黎岩的感受。我已经不是那个任你表白的女小了。竟然敢对我动手！你信不信我毁了这个下面？让你变成一个没名没姓的野种！你
，你还来！小龙，警告你，把项梁还给我，要不然你休想踏进卢家半步！卢家什么时候是你做主？你还是好好想一想。如果我把这件事情告诉父亲，他会怎么想？毕竟这个娃是你亲生的。项链还我！项链还给我！还我！拿！刘家等着我干吧！他不会放过我的。我都是你的错。你为什么不是卢晓？为什么？为什么？这是怎么了？卢晓，你妈妈就是有千错万错，你也不该动手啊。是啊，老夫人。您要是以后再这么针对我妻子，我们就分家。老太婆。聪明就要听话，多管闲事。奴家就是一废企业，丢掉算了。你就敢对我动手？你有本事去打林岩呢！你再这样下去，不等你的计划完成，早就被林岩那个野种把我们都赶出去了。野种？你又提起？洋洋，洋洋小姐。你可好啊？难道黎岩真的不是黎家的人？卢晓是不是拿这件事威胁黎岩，才做黎岩的妻子？那我是不是也可以啊？杨安小姐，龙夫人很不舒服啊。杨洋,洋，你叫人把你母亲送回去吧，你也顺便回去看看。奶奶。您是不要洋洋了吗？洋洋，别乱说话。你知道你在奶奶心目中的位置，怎么会不要你呢？你妈都这样了，需要有人照顾。难道你指望卢潇回去照顾她吗？洋洋知道了，等母亲好转了，我立刻就回来。哎，你去吧。妈，都跪，看自己的妈妈怎么像仇人似的。一婷，黎岩八岁就能破之奇迹，你要再这么下去，就是黎家留给你的，你也守不住。你也放心，孙子绝对不会让你失望的。又是黎岩，我迟早要让你们看清楚，黎岩算个什么东西。你笨不笨？打不过不叫人。是啊。我就在门外，为什么不喊我？这个东西对你有那么重要吗？让你一直被动挨打。卢家一直以为我找这个项链是要找我的亲生父母，所以他们一直拿这个项链威胁我。但其实根本就不是他们想的那样。我的亲生父母是谁，对我来说根本就不重要。自从他们抛弃我的那一刻开始，我就没有父母了。那你是为了什么？李岩，我有些累了，我想睡会儿。睡吧，晚上要处理点事。小严真是一对，以后我们见面就把他合在一起，好不好？
小燕，你到底在哪儿？妈妈，这个女孩是陆小吗？哎呀，我发了一封照片到你的邮箱里，把里面的女人给我找出来。有种预感，这个女人和我母亲的失踪有关。老板，我要是没记错，将卢晓和卢洋洋调换的人也是李三旭。我目前的判断。所有的事情都是联系在一起的，鲍婴儿只是其中一项。当年的真相，只有找到李繁星，才能全部调查清楚。老板，你放心，我决定三次也会将这个女人找出来。老乡，你想知道这一切？谢谢陆小，他去上班了。我想去你自己。不行，跟我一起去公司。不听不听，我们念经。陆翔，有没有想过去我的公司工作？从我成为卢晓那一刻开始，我的职责就是当好一个花瓶，为卢家取得最大的利益。如果不是发现李一平的真相，我也不会起了报复之心。陆晓，我不要你只成为我名义上的妻子。我要你跟我并肩而行，真的吗？我真的可以改变。你很勇敢，这个世上只有你敢跟我做交易。我看过你的资料，大学的时候还获得过设计一等奖。你调查我？我总要了解一下嘛。不就说嘛。像你这种身份的人，怎么会同意跟我假结？快点起来，再晚点，你就要获得一个祸乱君王的腰飞名头了。太过分了吧！你再不动，我不介意帮你洗脸。我我去。小严，小严，小严，陆晓怎么了？为什么哭了？这条小严，他为什么会在你这儿？我就是想你，对不对？这个这个、我也找不到你。你这些年去哪儿了？你为什么不来找我？陆晓，等我具体的事情都调查清楚了，再告诉你。你愿意等我吗？好，我
我的，你你别。你才小花吗？幼稚。帮我整理一下领带。你自己没有手啊？你又想使坏心眼？你小时候长得挺可爱的，怎么长大这样了？你是不是应该尽一下妻子的义务啊？我给你寄领带就是尽妻子的义务啊！你少忽悠。看来你不喜欢尽这个义务。没事。你想要尽别的义务？流氓、啊！你放我下来，流死人了！哎，放我下来！狗男人，我鞋子都没穿，我一会儿怎么下车啊？你什么时候准备的？三十七的尺码刚好，看来我的手量的还是挺准的。你把我从家里抓出来，就为了让我穿你给我准备的鞋子？准备了很久，一直没有合适的时机送给你吧？你也太没才了。喜欢吗？喜欢两个字，已经不足以形容我现在的心情。我真的太喜欢了。非礼勿视，非礼勿听啊！不想，不想，真。谁撤谁还不一定。嗯。怎么了，爸爸？后面有人跟着我们，想把我们逼停。加速，甩了他。发生什么事了？没事。如果只有我自己，我不介意跟他较量。但是你在车上。把那辆黑车的底行不清楚。妈的，事情没办法，只能我跟人家有胆。你也还能一直在那你的身边，到时候绑了他，还危险。老板娘今天穿的真好看，何止好看？你看老板娘的鞋子没有？那个是老板特意从欧洲订的，我打的电话。感觉老板娘有些太招摇了，我反正不喜欢她。你算什么？要你喜欢，吃不了葡萄说葡萄酸。李远，我们这样是不是太张扬了？恐怕现在公司群里都是。我们是老板夫妻，是不是安排的很周全？又是想混穿老板娘的一天。老板真的太帅了，霸气侧漏，老板娘真是小鸟依人。你们都不看新闻吗？一个水性杨花的女人有什么好羡慕？什么新闻？快讲快讲，快讲快讲呀！快说呀，我也想听，我也想听那事。您坐这玩一会儿，我还有个紧急会议。这张设计图是抄袭二零二三年 Voice 的新春设计产品，不能用，换一张。老板，目前这家公司是最独裁的，如果不行的话，我们要不要考虑一下换个设计？个人设计师，倒不如举办一个面向大众的设计比赛，不论学历、资历，就以新春商品为主，针对性的设计海报。老板
第一名就给临时设计总监的位置，年薪一百万，第二名、第三名都可以进设计部。老板，这个条件太不，太优厚了，一定会有很多人来报名参加的。另外，公司现有的人员也可以参加，额外奖励一部车子的终身使用。这个好，我想听啊。是的，策划部尽快出一下策划书，产品结束。听到我刚刚的谈话吗？要不要设计一下公司的产品？不参加比赛也可以。我真的可以吗？我真的可以吗？有什么顾虑？我上次设计东西已经是大学的时候了。那个时候凭一身腔热血，而现在的我，早就没有那股冲劲了。自从被卢家一次又一次的放到明面上交易之后，所谓的梦想跟抱负，都被我抛之脑后了。你只是害怕走进暴风圈，放心，你的背后一直有我。况且，你对设计不只有热情。还有与生俱来的天赋，我是商人，相信我。那，你能带我看一下产品吗？我看完之后再做决定。这是我大学设计的作品集，当初所有的作品都被卢家人烧掉了，为什么会出现在这儿？李岩，你怎么会有这些作品？我当时研发新品的时候遇到了瓶颈，偶然间看到了报纸，对这位设计师的作品产生了浓厚的兴趣，于是我把他的所有设计图拿到了手，这才突破了瓶颈，有了新的名为“破”。那你觉得他的作品好吗？曾经有一个人说，他的作品设计的没有灵魂，就像他这个人一样，空空如也。你是那个天才设计师？哦，就是那个拿到各大比赛冠军的那个。你就准备拿这个去参赛？果然是外行。你的设计图一眼就能看到底。就像你这个人一样，空空如也，没有叫人有半分探索的欲望。你不适合这行，趁早改行吧。我还是放弃吧。像我这种人，早早就注定好的路就好了。你一定不知道，你曾是我的设计。我不在意别人怎么想，我只知道，在这里每一件作品，我感受到的都是热烈的希望和冲破禁锢的勇气。真的吗？我一开始不知道这些作品是，直到看到了那些调查资料，那一刻我觉得我很幸运。我想。我还是喜欢你勇敢冲锋的经历，可是我不知道该怎么做。李岩，你真的觉得我的话里有你说的那些东西吗？不着急，我们先走出第一步，慢慢。叫市场部总监进来一趟。老板，有什么吩咐？带夫人去参观一下公司产品。啊，好的，老板
。你先去跟他看一下公司的产品，还有了解一下销售平台优酷画像。我们按他去什么？夫人，这些啊都是最新研发的产品成品展示柜。按照研发时间的排序依次排列。另外，这些啊都是和成品相关的销售策划以及品牌的资料，您可以慢慢看。好，我知道了。呃，这些纸笔我可以用吗？当然可以，您请随意。谢谢。看看啊，辛苦整理的资料，它全泡汤了，真是够！好好的老板娘不当，跟我们这些社畜较什么劲？就是今晚啊，又得加班儿。也不过刚刚是不过刚几个小时，那你们大家也都是第一次见面，我需要一点时夫人，要不您还是先回去吧，等事情处理好了，您再过来。别来没事找事儿，好好做就好。所以你们讨论的事情的确跟我有关系。哦，其实是这样的。我送到房间的相关的二零零二零的产品资料不翼而飞了，而产品展示室的房间设计呢，是人离开房间之后门锁自动关闭，在那段时间，除了您，没有其他人。所以你们是怀疑我？没事儿，我们重新整理就是了。只不过为了产品资料的安全保证，我们每个产品啊都只留存了一份，所以整理资料流程比较繁琐。今晚呢，市场部的员工啊到通宵加班了，可能就顾不上你了。嗯，要不这样吧，我把这件事情调查清楚，我不想平白无故的被黑锅。老板，文静。老板娘好像遇到点麻烦了，要不去市场看看？我收回对老板娘的喜欢，简直就是给老板拖后腿。心疼市场部员工一秒，遇到这种事情哪里说理去？一个背后勾引未婚夫叔叔的女人，能有什么好动静？竟然在公司耍这么低级的手段！有人要惨喽！夫人夫人，要不然您还是先回去吧。明天就要进行产品的营销会议，我们真的没有时间浪费了。哪有时间陪你玩什么侦探游戏？站住！老板娘，我们真的很忙，真是，真的。你害怕我
你为什么害怕我？是做什么亏心事了吗？我认识你，你跟黎一平在机场卿卿我我的时候，可不是这副样子。我不知道你在说什么，我不认识什么小丽姐。要想人不知，除非己莫。要不要我找司法机构鉴定一下，这个视频里的人到底是不是？你听不懂你在说什么？还想狡辩？你要是再不承认，我只能走司法途径了。到那个时候，你就回不了头。是我做那场，你为了报复小李总，全然不顾别人的死。你知不知道，你叫记者去机场，害惨了我。我有什么错要为了你们之间的事情落得被网暴的下场？你跟黎一平还真是天生一对啊，臭鱼配烂虾，我祝福你。往别的这儿丢。你又是什么好东西？设计陷害未婚夫，转身又勾搭上的大李董，你跟我都一样，你凭什么瞧不起我？你说我勾搭，你倒是拿出证据来呢、啊。黎一平是不是真男人？你最清楚。我跟黎岩只是想过平静的生活。如果你们非要打破这份秘密，就别怪我对你们不客气。李一平，如果再有人来找我的麻烦，我通通算到你的头上。如果你再敢来找我，事情就不是这么简单。我走。老板，文局市政部了，事情都解决了。你把背后的事情给我查清楚，看看还有没有别人参加。好。我老婆真厉害，要给黎家那群人找点事情做做。省得天天想着给卢校找麻烦，天天看老板夫妻，确实对大庆哥太有意思。哎、老板娘，刚才的事情真的对不起。老板娘，我们不该在背后议论您的，真的很对不起。哎，对不起，你没事没事。以后不做这种事情就行了。我们以后保证不会做。夫人，真的抱歉，是我管理不当。我不是你的老板，你的问题李岩会解决的，你不需要对我抱歉。老板，户籍资料显示李繁星在十年前已经销货，我又通过 DNA 资料库对比。发现有一个人和李繁星拥有一样的女儿，具体调查资料已经发送到了邮箱里。真没想到，他竟然离我们这么近，这就是地下黑吧？他潜伏在离世这么久，恐怕另有目的。老板，我们接下来要怎么做？李繁星能换身份，这背后一定有人帮他。在把他揪出来之前，先按兵不动。你究竟是敌是友？黎岩，我可以进来吗？我这边还有事情要处理一下，就按照我说的做。哎，你别闹了，我有事情找你。啊老板真的是将老板娘扯进去的，我以为我在看什么偶像剧。老板跟老板娘太般配了。你嫌弃我？心里是办公室，注意点形象，需要个环境。那我回家再收拾你。好啊，那你说到做到，满足你今天情况。你别嚣张，有你。怎么了，卢晓？李岩
。照片上这个女人是谁？为什么我看到她会这么心疼？她跟我有什么关系吗？我本来想等一切都查清楚了再告诉你。林岩，我说过我相信你，你现在不说也没关系。不要再逃避了，我会陪你面对所有的事情。你再给我一点时间，我现在还没做好准备。暂时先让我当一只鸵鸟好吗？你真的不想知道吗？我不想知道，我就别逼我，我有点不舒服，我想要睡觉。就去路跑的情节，老板娘好像哭了。不想娶妻，破灭了。你们天天议论这个女人烦不烦？跑这么快干嘛？老婆都跑了，我能不追吗？我感受到了吗？这个心态都是在为你跳。李岩，我害怕知道真相，我怕我知道这里面有什么其他的隐情，我怕我这么多年辛辛苦苦坚持的世界就崩塌了。如果到那个时候，我又该怎么办呢？有什么好怕的？不管这其中是否有内情，你被抛弃都是事实，你可以随心选择。有的时候，知道真相，是为了让我们能够更好。可是我怕我会心软。从我第一天知道我是一个冒牌货开始。我就会不断的埋怨我的亲生父母，他们既然不要我，又为什么要生我？难道就是为了让我来这个世界上受苦受难的吗？留下，因为这个世界有人需要你，你不知道我有多庆幸你能够降临在这个世界上，因为有你，我才可以觉得我的人生能够完整。你说起情话来。能迷死这个世界上所有的女人。谢谢老天把你带到我面前，也算是待我不薄。我只想对你一个人说情话，其他的女人什么想法不管，我不在乎。雨言，遇到你，我的生活才有了他。如果没有遇到你，那我肯定是不管怎么摔。李岩，你是我苦难压抑的前半生，给我最好的礼物。放心吧，我不会怕的。你告诉我，那个人是不是我的亲生母亲？关于李凡熙所有的资料都在这里，也有一些关于你的，你可以仔细看完再做决定。如果你想去，我就陪你去。楼下，即使你现在和他见面，会让我很奇怪，我却舍不得回来。你要什么？原来他是未婚先孕，一直等一个杳无音讯的男人，从希望到失望，他憎恨那个男人，还有我，我
我是那个男人的血脉，对他来说就是血淋淋的证据。原来我不是爱情的产物，我只是一个起平的证据。你先仔细看完，不要这么快就认定事实。是的，你们两个眼睛一模一样。上天真是开了一个好大的玩笑，他竟然死在了最爱林凡心的时候。林凡心一直以为那个男人一去不复返，伴随着恨意，迎接我的出生。上天才是真正的戏剧专家，制造了一桩又一桩的悲剧。你要去见他吗？我，我不去找他。他到现在都不知道李文琴已经死了，我去找他又能说什么呢？很多时候。不是所有人都能接受真相的，我还有自己的路要走。你比我想象的还要勇敢坚强。如果你想见他，我可以随时跟你去。哭了这么久，我都饿了。好，没有我们家。是我们家。你们家怎么也是黑白灰的装修？还挺治愈性。我喜欢简单的颜色，可以让人平心静气。以后这里就是你的家。哎，林岩，我饿了，你先让我填饱肚子吧。我们现在告诉他，是不是太扫兴了？这个女人今天怎么这么主动？爱的艺术，我的目光，能几个细看清？你默默着我，我们早已是在诱惑吗？你、嗯、你别误会，我就是肚子饿了。李岩，我，你先吃饭，我处理点事情。好像不太高兴。嗯，挺好吃的，真不愧是个做饭天才。老板，公司的新品秋燕不合格，郊区厂子里的工人已经闹起来了，再这样下去就赶不上新品发布会了。你先稳住，我马上过来。刘翔，你大家吃饭，不用等我了，我去处理点事情。
，陆潇，不要怕。小夏，原谅我和李家瓜葛太深没好处的。小夏。卢潇失踪了，把公寓附近所有的录像给我调出来，给我找。您好，您拨打的用户正在通话中。您好，您拨打的用户正在通话中，请稍后。老板，绑匪被人打晕，被放在了地下停车场的库房里。老板娘目前没有东西，带过来。是。桂小姐。呃、说，谁让你们毁在楼上？人呢？你你你，少饶命！都是卢少让我们做的，我们刚到停车场就被人给打晕了，之后的情况就什么都不知道了。又是卢家，把卢家给我围了，一个蚊子都别给我放出去。另外，准备一份切结书，我要让卢潇跟卢家彻底断绝关系。今儿我炖了糖锅饭。老大，卢家已经被我们人包围了。卢家的人胆子越来越大，现在连我亲都……李少，都是他。这个女人，你心下，她起了狠毒之心，是我不能，没能阻止得了。在卢家和离家往日交情的份上，放过我们卢家。小叔，你消消火。我妈她是猪油蒙了心，这事我一点都不知道。我知道的话，一定会阻止她的。千二塔，以后老板娘和你们卢家半毛钱关系都没有，再敢仗着老板娘父母的身份作妖，老子就废了你。别别去！别去！过来！今天不动你们卢家，明天在你们网上养育卢潇一场风声。但是从今以后，余晨再无你们卢家位置。家门不幸，家门不幸啊！从现在开始，高价灯学院启事：凡是提供有效线索的，均有奖金。另外，动用所有人脉，挖地三尺，也要将卢迅给我找出来。喂，我看到了你们的寻人启事，真的给那么多钱吗？只要情况属实，临时公司分文不差。你们要找的人在青山养老院，我看到的时候，那个人已经昏迷状态。我的账号是五八五六八六八四六九，你们确认完全可以打电话。
很久的无聊，电视只选完播放。老板，我去找老板娘吧。你这样会出事的。没事，我一定要将卢星找到。开车。好。突然想起你很好，想起你的。怎么样才算？看来你已经知道我为什么。说，人在哪里？你来晚了一步，人已经被带走了。等我找到人再给你算账。我这个事，卓幽萌星，怎么会招惹离家这个杀星呢？灵儿，立马把青山养老院周围的监控给我调出来，找辆黑色轿车，车牌号626。车子现在在青山高速口，梁二已经在下一个路口拦截，准备追上去，前后夹击。好的，老板。你是谁啊？我的肚子为此感。卢香，终于找到你了，卢香。你放开我，我不认识你。我是你丈夫林岩，你怎么了？总而言之，你先放开我，我不喜欢跟人这么亲密，更何况你还是个陌生人。<笑>要不要这么狗血？老板娘竟然失忆了，这是什么八点档电视剧？说，谁派你来的？有人给我一万块钱，让我把这个姑娘送到新四城楼三零八号，其他的我真的不知道。小严，你是不是小严？不是小严，骗人！小严才没你这么老呢。你看，这个手机里面全部都是你。跟我回去，我也想办法让你记起来一切。老板娘，你看。这是你跟老板在公司里秀恩爱、虐单身狗的视频。好，我相信你，我跟你回去。嗯、所有的损失我们都会赔偿，包括你的误工费、精神损失费。你拿着这张卡片去离世医院就可以了。灵儿，彻查这个人，他一定不是普通的司机，身上肌肉那么发达，背后的人，我一定会救出来。这个人长得这么帅，他真的是我老公吗？可是我为什么不记得他了？家主，出什么事了？你汽车怎么这么糟糕？不用管我，先看看他，他好像失忆了。骗子，你放开我！哎，检查室在哪？怎么样？情况很糟糕吗
夫人应该是受到了强烈的外力碰撞，导致的暂时性记忆封闭。这种情况一般半个月就能恢复，只是……这是什么？我会为夫人注射神经活跃性的药物，促进神经快速蠕动，可以减少恢复时间。只是夫人这几天可能会出现头痛的状况，虽然说是正常反应，但是也会很难受。小张，哎呀，我好痛！你想起我了？我我不知道我在说什么。没关系。不记得就不记得，没事。你别过来，你离我远一点，我我心脏好难受。你放心，我不会过去。别管。嗯，麻烦你了。我去给你做饭。我只是很久没有在你的嘴巴里面听到过“变态”“无耻”这些词，觉得有趣罢了。这长金简直似曾相识。你神经病吧？谁家夫妻会用这种形容词？看过了没？口水都流出来了。你骗人！我根本就没流口水。你仔细看看这个结婚证上的照片，是不是你？我我真跟你结婚了？如假包袱，我们两人合法夫妻，躺在一张床上，有什么问题吗？我结了婚也可以离婚嘛。我不能接受我跟一个陌生人待在一起，不就是结婚吗？离了就行。楼下，有些话是绝对不能说出口的，在我的字典里，只有丧，没有离婚。你这个大变态，就要跟你离婚？你是说，是离世昌设计的车祸是吗？是，证据确凿。我知道了，就按照我说的办
，找最好的律师，整理好也要发过来的证据，申请重新调查我父亲的车祸案。好的，老板。哦，对了，老板，您办公室的春秋设计图是老板娘设计的吗？怎么了？是这样的，产品部那边看上了老板娘的设计草图，想问能不能使用。我让你说收购的事情怎么样了？正在进行中，富川科技百分之八十的股份已经到我手上了。好，把林一平提升富川科技。您先别转移话题啊，老板娘。嗯，一定业务没有进入下，现在就要捞股份。卢晓现在处于失忆状态，设计图的事情早就忘记了，先准备备用方案。好的，老板。老板，设计比赛的结果已经出来了。中奖者是一个叫做安的人，我已经查过他的资料，可以用当代中奖来形容。资料我发你邮箱了。你是说，设计部看上了卢晓的设计方案，没看上当代出炉的那一位？丽安，你快来救救我！总算不用看到老板在公司。卢晓，卢晓，等等等，老公，生日快乐！怎么了？让你像夜鬼一样。你上的晚霞，想念少的花。你恢复记忆，这次不会又翻脸不认我。哎，不会的，我已经找医生看过了，我已经完全康复了。怎么回复的？任性。夫人的记忆已经彻底恢复，身上也没有其他的任何问题。啊，谢谢你，我有一件事情想拜托你。哦、你说，我恢复记忆的事情，您能不能不要告诉李岩？我想给他一个惊喜。可以，谢谢。陆夏啊，你这胆子越来越大了，是不是让我多担心一点？我不是已经给你准备了惊喜了吗？你尝一下，好不好吃？怎么样？因为准备的惊喜是太大了，真好吃。真的？那我也尝一下。哎呀，哎呀。对不起啊，我下次重新给你做。哎，你你抱得太紧了，你松开我。好了好了，我下一次不让你担心了。林先生，你家里出什么事了吗？怎么这么到位？突然想什么呢？我第一次感受到你对我浓浓的爱意，有点不太适应。浓浓的爱意，你都不允许你在进厨房。心肝的畜生，你怎么害自己的父亲呢？啊！你早知道你这么没良心，哎呀，到处还不如把你弄死。第二，再从你的嘴巴里面听见半个脏字，有的送你的礼是品
，一起。你害了卢家，难道还想害黎家吗？你就不能劝劝他？卢洋洋，你把话跟我说清楚，什么叫我害了卢家？我跟卢家早就没有任何关系了。你被绑架了，那绑匪非要说是卢家指使的，不是，已经被小叔们破产。是我做的罪，卢家对你动手，是我应该做好付出代价的准。董笑，早知如此，当初就该丢了你这个野种。卢洋洋，我劝你做人还是识相点。没有了卢家，你算什么？趁我现在还没发火，赶紧给我滚出去！我跟黎岩夫妻一心，就算他不毁了卢家，我也会毁了卢家。董笑，如果不是因为卢家，你还能不能活着？卢家，你这个忘恩负义的东西！你说的这么义正言辞。你对卢家有什么感情？你现在这么叫嚣，无非就是怕丢掉现在的地位罢了。董笑，你不要以为所有人都跟你一样，断情。给我滚！哎呀，小叔，我不求你把公司股份给我，薛董事说，那看在我们都姓李的份上，你就放过爷爷吧。如果再这样闹下去，李家就会成了一城的笑话。可以。只要我的父亲能够死而复生，我失踪多年的母亲能够立马出现在我面前。你是什么时候知道的？我一开始就知道。妈，你什么意思呀？做孽！都是你爷爷做的孽呀！报应，报应啊！李平，现在立马带着这些人给我滚，要不然我会让你说的更死。姐姐，你救救我，救救我！我可没有什么妹妹。还嫌闹得不够吗？坐。李岩，原来你心里一直承受了这么多压力，每天面对这么多敌人，一定很辛苦吧？那个时候我还想，在李家说话也没什么用，我只能表面要顺从，背地里发展事。你放心，以后我会一直陪着你。你们那么美的谁？你醒了？是我昨晚表现不太好，老婆好像不太满意。这证明你是我的人了。那我，你别说话了。你太坏了。老婆，你害羞起来实在太可爱了，我就是忍不住想逗你。你就是吃定我了。这个男人是我的。对了，今天跟我一起去公司，我一分钟都不想跟你分开
，所以带走你的人是李繁星。李家那个傻星可不是好招惹的，就算卢晓是你女儿，这么多年没见，缘分早就断了。既然你当初做了决定舍弃了卢晓，现在又何必强求呢？李家太危险了，这次要不是我宫中小姐发现他被人绑架。谁知道会出什么事？我对不起这个女儿，就当我临死之前为她做的最后一件事。我恢复记忆的时候看到了那张照片，确认了，带走我的人就是李繁星。他弥补救了。那我明白他的用意。李岩，你别看，我又不是小孩子，放心吧，我会收场的。那我念给你听。你怎么哭了？信上说，你妈妈得了阿尔兹海默症，记忆力退化，忘记了一切。她忘记她结婚生子。照片上那个男人，就是那个一直陪着她的医生。他们两个最后结婚了。你没有关系，我只要他过得好就行了。李岩。谢谢你陪着我。你放心，我会一直陪着你，下一辈子我还会来找你。我说老板，设计图已经出来了，需要您挑选一下。另外，这是这次比赛的第一名啊。李老板您好，我是设计者。哎呀，听说本次设计图的设计者是您的妻子，可以让我和他谈一下吗？上次的草图，产品部看见了，已经润色完成。这次的春秋新品海报，从你跟安中间挑选一下。嗯嗯，好，我知道了。我您耽误不了人了吗？去隔壁会议室吧。安同学，好久不见。我一直想为当年私自你作品的事儿向你道歉。那时候，作品刚被大奖锁定，你却那么的优秀。是我，是我心存妒忌，才会口不择言的伤害你。对不起，卢晓，我一直想找机会弥补。我接受不了你的道歉，你的道歉抹不掉你对我造成的伤害。其实那件事情在我心里早就过去了，我也希望在你心里能早点过去。李岩，我想你。怎么样？心里的结打开了。嗯，如果不是遇见你，我现在还困在笼子里飞不出去呢。我想好了，我要做一名职业的设计师，拥有自己的翅膀。接下来是我为你准备的惊喜，闭上眼睛。陆、嗯、晓，你属于二三。
一、二、三。